அன்பு பாசம் கோபம் துக்கம் அனுதாபம் பச்சாதாபம் போன்ற உணர்ச்சிகள் மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை மிருகங்களுக்கும் உண்டு என்பதை கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த சில சம்பவங்கள் நிரூபித்திருக்கின்றன பச்சாதாபத்தில் மனிதனையும் மிஞ்சிய ஏழு மிருகங்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் வாஷு தச்சிம்பாஞ்சி மத்திய வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகம் ஆய்வு நோக்கத்திற்காக ஒரு முறை சிம்பன்சி குரங்கு ஒன்றை தத்தெடுத்து அதற்கு வாஷு என பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தது வாஷுவுக்கு சைகை மொழிகளை கற்றுத்தந்து ஒரு மனித குரங்கு மனிதர்களோடு எவ்வளவு நன்றாக தொடர்பு கொள்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்ய அதனை முடிந்தவரை ஒரு மனிதனை போல வளர்த்தார்கள் ஆய்வாளர்களுக்கு வாஷுவின் நடவடிக்கைகள் மிகவும் திருப்திகரமாகவே இருந்தன சைகை மொழிகளை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப சமர்த்தாக நடந்து கொண்டது மனிதர்களோடு நெருக்கமாக பழகியது மற்றும் சரியான இலக்கணத்துடன் சில வாக்கியங்களையும் கூட எழுதியது வாஷு மீதான பரிசோதனை முழு வெற்றி அடைந்ததில் ஆய்வாளர்கள் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் ஆனால் ஆய்வாளர்களே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை செய்து வாஷு அனைவரையும் பிரமிக்க வைத்தது அதாவது வாஷுவை பராமரித்து வந்த ஊழியர்களில் ஒருவரான கேட் எனும் பெண் கருத்தரித்திருந்தார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவருக்கு கருச்சிதைவு ஏற்பட்டது இதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலாலும் கருச்சிதைவால் ஏற்பட்ட வலியை போக்கவும் கேட் சில வாரங்கள் வாஷுவை பராமரிக்கும் பணியில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு விடுமுறையில் சென்று விட்டார் பின்னர் விடுமுறை முடிந்து வேலைக்கு திரும்பிய கேட்டை வாஷு திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை அது இத்தனை நாட்கள் தன்னை பராமரிக்க வராததால் கேட் மீது கோபத்துடன் இருந்தது இதனை புரிந்து கொண்ட கேட் வாஷுவை சமாதானப்படுத்த வேண்டி தனது குழந்தை இறந்து போனதால் சில வாரங்கள் வேலைக்கு வரவில்லை என சைகை மொழியில் வாஷுவிடம் தெரிவித்துவிட்டு சில நிமிடங்கள் துக்கத்தினால் அமைதியாக இருந்தார் உடனே வருத்தமடைந்த வாஷு கேட்டை தேற்றுவதற்காக கிரை எனும் வார்த்தையை எழுதி காட்டி கேட்டின் கண்ணத்தில் விரல் வைத்து அழ வேண்டாம் என்பதை போல சைகை செய்தது பின்னர் தனது ஷிப்ட் முடிந்து போக எத்தனித்த கேட்டை நிறுத்தி பிளீஸ் பர்சன் ஹக் என்ற வார்த்தையை எழுதி காட்டி தன்னை கட்டி தழுவி கொள்ளுமாறு சைகை மொழியில் கேட்டுக்கொண்டது வாஷுவும் குழந்தைகளை இழந்த ஒரு தாய்தான் எனவே அது தனது பராமரிப்பாளரின் வேதனையை உணர்ந்து கொண்டு அவரை தேற்ற அவருக்கு ஆறுதலான ஒரு அரவணைப்பை கொடுத்து தனது பச்சாதாபத்தை வெளிப்படுத்தியது மார்னிங் எலிபன்ஸ் லாரன்ஸ் அந்தோனி எனும் வனவிலங்கு பாதுகாவலர் தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள துலா துலா வனவிலங்கு பூங்காவில் பணியாற்றினார் இவர் முரட்டு ஆப்பிரிக்க யானைகளை அமைதிப்படுத்தும் திறனை பெற்றவர் என்பதால் இவரிடம் வேறொரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டதால் ஆத்திரத்தில் இருந்த முரட்டு ஆப்பிரிக்க யானை மந்தை ஒன்றை பார்த்து கொள்ளும் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது யானைகள் அந்த வனவிலங்கு பூங்காவில் இருந்து வெளியேற விரும்பின ஆனால் அவை பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து வெளியேறினால் தந்தங்கள் கொல்லப்பட்டு விடலாம் என்பதால் லாரன்ஸ் அந்தோனி யானைகள் அங்கிருந்து வெளியேறுவதை தடுத்து அவற்றை அமைதிப்படுத்தி அங்கேயே வைத்திருந்தார் சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஒரு நாள் லாரன்ஸ் அந்தோனி மாரடைப்பால் இறந்து போனார் அவர் இறப்பதற்கு சுமார் ஒன்னரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பே யானை மந்தையை பார்த்து கொள்ளும் பொறுப்பில் இருந்து விலகிவிட்டதால் ஒன்னரை ஆண்டு காலமாக அவர் துலா துலா பூங்காவில் இருந்த அந்த யானை மந்தையை பார்க்கவில்லை லாரன்ஸ் அந்தோனி இறந்து விட்டதை எப்படியோ உணர்ந்து கொண்ட அந்த யானை மந்தை பூங்காவில் இருந்து வெளியேறி சுமார் பனிரெண்டு மணி நேரம் பயணம் செய்து லாரன்ஸ் அந்தோனியின் வீட்டை அடைந்து அவருக்கு தங்கள் இறுதி மரியாதையை செலுத்தின அவை தனது சொந்த இனத்தில் ஒரு யானை இறந்து போனால் எப்படி துக்கப்படுமோ அதை போலவே லாரன்ஸ் அந்தோனியின் இறப்புக்கும் துக்கப்பட்டன லாரன்ஸ் அந்தோனியின் வீட்டருகே இரண்டு நாட்கள் தங்கி இருந்து தங்கள் துயரத்தை வெளிப்படுத்திய அந்த யானைகள் பின்னர் தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு திரும்பி சென்றன கடந்த இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டில் எத்தியோப்பியாவின் அடிஸ் அபாபா அருகே பனிரெண்டு வயது சிறுமி ஒருவரை காட்டுக்குள் இழுத்து சென்ற ஏழு ஆண்கள் அந்த சிறுமியை இறக்கமே இல்லாமல் கடுமையாக தாக்கினார்கள் அந்த ஏழு பேரில் இருந்த ஒருவனை அந்த சிறுமி திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதிக்காத காரணத்தால் அந்த நபர் தனது நண்பர்களோடு சேர்ந்து சிறுமியை திருமணத்திற்கு பணிய வைக்கும் முயற்சியாக அவளை கடுமையாக தாக்கிக் கொண்டிருந்தான் இப்படிப்பட்ட அதிர்ச்சியூட்டும் நிகழ்வுகள் அந்நாட்டில் பொதுவானது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கூற்றுப்படி எத்தியோப்பியாவில் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் எழுபது சதவீத திருமணங்களில் ஒரு இளம் பெண் கடத்தப்பட்டு அடித்து இழுத்து செல்லப்பட்டு அல்லது 
பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு பின்னர் கட்டாய திருமணம் செய்து கொள்ள நிர்பந்திக்கப்படுகிறார் இதே போன்றதொரு நிகழ்வுதான் அந்த பனிரெண்டு வயது சிறுமிக்கும் நடந்து இருக்கும் ஆனால் அச்சிறுமி அதிர்ஷ்டவசமாக அப்பகுதியில் இருந்த சிங்கங்களால் காப்பாற்றப்பட்டாள் அடி தாங்க முடியாமல் சிறுமி கதறி அழுத சப்தத்தை கேட்ட அப்பகுதியில் இருந்த சிங்கங்கள் உடனே சிறுமி இருந்த இடத்திற்கு விரைந்து ஓடி வந்தன சிறுமியை அடித்து கொண்டிருந்த அந்த நபர்கள் மீது சிங்கங்கள் தங்கள் அடி எப்படிப்பட்டது என்பதை காட்ட அவர்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து தெரித்து ஓடிவிட்டார்கள் கட்டாய திருமணம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பே அந்த சிறுமி சிங்கங்களால் காப்பாற்றப்பட்டாள் அச்சிறுமியை காப்பாற்றியதோடு மட்டுமல்லாமல் ஓடி போன அந்த நபர்கள் மீண்டும் வரலாம் என நினைத்ததோ என்னவோ அந்த சிங்கங்கள் சிறுமிக்கு அருகிலேயே இருந்து சுமார் பனிரெண்டு மணி காவல் காத்தன பின்னர் அச்சிறுமியின் குடும்பத்தார் தேடி வர சிறுமி அவர்களிடம் போனதை தொடர்ந்து அந்த சிங்கங்கள் அவ்விடத்தை விட்டு புறப்பட்டு சென்றன கோகோ த கொரிலா கோகோ என்பது அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தை சேர்ந்த பிரான்சின் பேட்டர்சன் என்பவரால் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பெண் கொரில்லாவின் பெயர் புத்திசாலித்தனம் மிகுந்த இந்த கொரில்லாவின் ஐக்கியம் எழுபது புள்ளிக்கும் மேல் இருந்ததால் இது ஒரு சில மனிதர்களை விட அதிக புத்திசாலித்தனத்தை கொண்டிருந்தது பிரான்சின் பேட்டர்சன் கோகோவுக்கு சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான சைகை மொழி சொற்களை சொல்லி கொடுத்திருந்ததால் கோகோ ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் நம்ப முடியாத அளவுக்கு மனிதர்களை போலவே தொடர்பு கொண்டது கோகோவுக்கு பூனைகளை பற்றிய கதைகள் பிடித்திருப்பதை உணர்ந்த அதன் பராமரிப்பாளர்கள் அதற்கு ஒரு நிஜ பூனைக்குட்டியை பரிசலிக்க விரும்பினார்கள் அதன்படி ஆல்பால் என பெயரிடப்பட்ட ஒரு வால் இல்லாத பூனைக்குட்டியை கோகோவுக்கு பரிசலித்தார்கள் தினமும் ஒரு மணி நேரம் அந்த பூனைக்குட்டியுடன் விளையாட கோகோ அனுமதிக்கப்பட்டது பூனைக்குட்டியுடன் விளையாடி மகிழ்ந்த கோகோ அதனை தன்னோடவே வைத்து வளர்ப்பதற்கு கூட முயற்சி செய்தது ஒரு நாள் பூனைக்குட்டி காம் பவுண்டிலிருந்து வெளியேறி நெடுஞ்சாலை பக்கம் செல்ல அங்கு வந்த ஒரு கார் மோதி ஆல்பால் அம்பேலானது பின்னர் ஆய்வாளர்கள் பூனைக்குட்டியின் மரணத்தை பற்றி கோகோவுக்கு தெரிவிக்க இடிந்து போன கோகோ சுமார் பத்து நிமிடங்கள் வரை எந்த ஒரு சலனத்தையும் வெளிப்படுத்தாமல் அமைதியாக இருந்துவிட்டு பின்னர் திடீரென வெளிப்படையாக தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்தது பின்னர் தனது செல்ல பூனைக்குட்டி தூங்குவதாக சைகை மொழியில் ஆய்வாளர்களிடம் தெரிவித்தது மேக்பை மேக்பை என்பது ஐரோப்பா ஆசியா மற்றும் வட அமெரிக்காவில் காணப்படும் ஒரு பறவை இனமாகும் உலகின் அறிவு திறன் அதிகமுள்ள பறவையாக கருதப்படும் மேக்பை பறவைகள் கருப்பு வெள்ளை நிறத்தை கொண்டிருக்கின்றன மேக்பை பறவைகள் தங்கள் சக நண்பன் அல்லது உறவினர் இறந்து விடும்போது துக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதோடு இறுதி சடங்கையும் செய்வதாக அமெரிக்காவின் கொலராடோ பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் டாக்டர் மார்க் பெக்காஃப் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு சான்றாக அவர் தான் பார்த்து படம் பிடித்த ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தை சொல்கிறார் அதாவது அவர் ஒரு நாள் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருக்க வழியில் ஒரு மேக்பை பறவை கார் மோதியதால் உயிரிழந்து கிடக்க அதனை சுற்றி ஐந்து மேக்பை பறவைகள் நின்று கொண்டிருந்தன இறந்து போன தங்கள் சக நண்பனையே பார்த்து கொண்டிருந்தன பின்னர் அதில் ஒரு பறவை இறந்த பறவை நகருமா என்பதை அறிய தனது அழகால் கொத்தி சோதனை செய்கிறது டாக்டர் மார்க் பேக்காஃபின் கூற்றுப்படி இது ஒரு யானை தனது நண்பன் இறந்துவிட்டால் எவ்வாறு அனுதாபம் தெரிவிக்குமோ அதனை ஒத்த சைகையாக இருந்ததாக தெரிவிக்கிறார் மேக்பை பறவைகள் செய்த அடுத்த கட்ட சைகைகள் மிகவும் அர்த்தமுள்ள ஒரு சடங்கை ஒத்திருக்கின்றது அதாவது ஒரு மேக்பை பறவை பறந்து சென்று எங்கிருந்தோ சிறிது புல்லை எடுத்து வருகிறது அதை ஒரு காணிக்கை போல கருதி இறந்த பறவையின் உடலுக்கு கீழே வைக்கிறது பின்னர் ஐந்து மேக்பை பறவைகளும் சிறிது நேரம் மௌனமாக நின்றுவிட்டு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவ்விடத்தை விட்டு பறந்து சென்று விடுகின்றன மேக்பை பறவைகளின் இத்தகைய செயலின் பொருள் என்னவென்பது விவாதத்திற்குட்பட்டதாக இருப்பினும் இது இறந்தோருக்காக இப்பறவையினம் செலுத்தும் துக்கத்தின் காட்சி என்று டாக்டர் மார்க் பெக்காஃப் உறுதியாக நம்புகிறார் எம்பதி ஆன் இட்ஸ் கிட் மனித இனத்தில் உள்ள சில பெற்றோர் மாற்றுத்திறனாளியாக பிறந்துவிடும் தங்கள் குழந்தையை பாரம் என கருதி வெறுத்து ஒதுக்கி மிருகமாக நடந்து கொள்ள மிருக இனத்தில் உள்ள சில பெற்றோர் மாற்றுத்திறனாளியாக பிறந்துவிடும் தங்கள் குழந்தையை அன்புடனும் அரவணைப்புடனும் வளர்த்து மனிதனாக நடந்து கொள்கின்றன 
இதற்கு சான்றாக ஒரு சம்பவம் டான்சானியாவில் நடைபெற்றது டான்சானியாவில் உள்ள ஒரு வனவிலங்கு பூங்காவில் பணியாற்றிய ஜப்பானிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதுவரை பார்த்திராத ஒரு காட்சியை பார்த்தார்கள் ஒரு பெண் சிம்பன்சி தனது குட்டியை மிகுந்த அனுசரணையுடன் கவனித்துக் கொண்டது எங்கு சென்றாலும் தன்னுடனேயே அரவணைத்துக் கொண்டு சென்றது சிறிது நேரம் கூட குட்டியை விட்டு பிரிந்திருக்கவில்லை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதற்கான காரணத்தை ஆராய்ந்த போது அந்த சிம்பான்சி குட்டி டவுன்ஸ் சின்ட்ரோம் எனப்படும் ஒரு மரபணு குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததையும் அதன் காரணமாக சிம்பான்சி குட்டி போதிய வளர்ச்சியின்றி மாற்று திறனாளியாக இருந்ததையும் கண்டார்கள் அந்த சிம்பான்சி குட்டியால் வாயை அகலமாக திறக்க முடியவில்லை நிற்கவும் நதியில்லை மன வளர்ச்சியிலும் குறைபாடு இருந்தது எனவே தாய் சிம்பான்சி தனது குட்டியை மிகுந்த அக்கறையுடன் கவனித்துக் கொண்டது குட்டியின் பசியை உணர்ந்து அதனை தனது மார்பகத்துக்கு அருகே தூக்கி தாய்ப்பால் புகட்டியது தான் செல்லும் இடமெல்லாம் குட்டியை தனது முதுகில் ஏற்றிக் கொண்டு போனது இதில் மற்றொரு ஆச்சரியம் என்னவெனில் அந்த சிம்பன்சி குட்டிக்கு ஒரு சகோதரியும் உண்டு தாய் சிம்பன்சி சாப்பிடும் போது சகோதரி சிம்பன்சி அந்த குட்டியை கவனித்துக் கொண்டது அந்த குட்டியை பராமரிப்பதில் தாய் சிம்பன்சிக்கு நிகரான கடமைகளை சகோதரியும் செய்ததை கண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆச்சரியத்து போனார்கள் மாற்று திறனாளி குழந்தைகள் மீதான அனுதாபமும் அனுசரணையும் மனிதர்களுக்கு மட்டுமன்றி மிருகங்களுக்கும் உண்டு என்பதை இந்த சம்பவம் மூலம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் பிரைரி வோல்ஸ் எம்பதி பிரைரி வோல்ஸ் என்பது வட அமெரிக்காவில் காணப்படும் எலியை ஒத்த ஒரு கொரி துண்ணி விலங்காகும் பிரைரி வோல்ஸ்களை வைத்து விஞ்ஞானிகள் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டனர் அதாவது பிரைரி வோல்ஸ்களை இரண்டு குழுவாக பிரித்தார்கள் அதில் ஒரு குழு பிரைரி வோல்ஸ்களின் பார்வையில் படும்படி மற்றொரு குழு பிரைரி வோல்ஸ்களுக்கு மின்சார அதிர்ச்சி கொடுத்தார்கள் பின்னர் இரண்டு குழுவையும் ஒன்றிணைத்தார்கள் அப்போது மின்சார அதிர்ச்சியை பெறாத பிரைரி வோல்ஸ்கள் மின்சார அதிர்ச்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரைரி ஓல்ஸ்களை தங்கள் நாக்கால் நக்குவதன் மூலம் ஆறுதல் படுத்துவதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர் இது தற்செயலா அல்லது பச்சாதாபத்தால் நிகழ்ந்த செயலா என்பதை கண்டறிய விஞ்ஞானிகள் அடுத்த கட்ட சோதனையை மேற்கொண்டனர் அதாவது பிரைரி வோல்ஸ்களின் பச்சாதாப உணர்ச்சிக்கு காரணமான ஆக்சிடோசின் ரிசப்டர்களை தடை செய்துவிட்டு பின்னர் மேற்குறிப்பிட்ட மின்சார அதிர்ச்சி பரிசோதனையை மீண்டும் செய்தனர் இந்த முறை மின் அதிர்ச்சி பெறாத பிரைரி வோல்ஸ்கள் மின் அதிர்ச்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரைரி வோல்ஸ்களை தங்கள் நாக்கால் நக்கி ஆறுதல் எதுவும் படுத்தவில்லை இதன் மூலம் பிரைரி வோல்ஸ்கள் களுக்கும் மனிதனை போலவே பச்சாதாப உணர்ச்சி இருப்பது உறுதியானது இது உறுதியானது மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க